otro episodio de Travel and Gardening. Hoy estaremos recorriendo la terraza en el mes de mayo. No te lo pierdas. viendo qué nuevas especies tenemos y también cómo han ido evolucionando las que ya estaban. Empezamos con el arce japonés y como verán está a full creciendo. Y abajo tengo los tres abocados que están muy bien en esta nueva maceta. Las tres plantas de frambuesa también están creciendo muy bien, así que este año comeremos un montón de frambuesas aparentemente. Por debajo de las frambuesas hay varias plantas, como ven acá la viola tricolor y al lado tienen una digitalis. Esta es una fisalis o linterna japonesa que quedó del año pasado y está brotando de una manera increíble. Ahí tiene una mezcla de lupines, hiedras, violas, que están muy bien también. Y este es el Nerium oleander eh, o laurel de flor, que como verán, si comparan con el mes pasado, está brotando muy bien. Igual que este otro arbolito, que está lleno de brotes. No, no tenía mucha esperanza, pero por suerte le está yendo muy bien en esta nueva maceta. Y en esta otra que tengo una hortensia, violas, eh, la salea y, y la lavanda, la lavanda se está tomando toda la maceta, así que en algún momento la tendré que sacar de ahí, ya veremos. Y en la otra maceta de al lado tengo esta hortensia que había sacado de gajo y la verdad que está muy pero muy bien, le gusta este lugar más que el otro, eh, porque acá está más a la sombra, así que está creciendo Increíble. Y acá tengo más violas. Tengo estos arbolitos que saqué de gajo cerca del vecindario, que los van a ver en otoño, son hermosos con, con un color súper rojo. Y acá atrás tengo el oleander, la vid, eh, la, la planta de las mariposas, y la vid está trepando muy bien y está dando bastantes uvas, así que también espero que en los próximos episodios seguramente ya la verán creciendo en, en julio, agosto, eh, estarán listas para comer. Acá seguimos con los geranios que tengo con, con cada arce de una especie. Tengo una especie de, de geranio con otro color, en este caso Geranium himalayense, este es el, el color rosa que está floreciendo y está muy lindo. También hay un blanco y un violeta. Y por debajo de esas macetas tienen estas macetas con calas que van creciendo, estas dos más que la tercera, estas calas de especie de Santedesquia. Acá 
acá empezamos con las verduras que cultivo. Ahí tengo distintas especies de lechuga, espinaca. Y ahora van a ver eh, otras nuevas especies que cultivé. Estoy acabo de sembrar eh, rabanito, remolacha y zanahoria. Eh, lo verán en un, en un ratito como, como lo hice. Y hoy es el primer, eh, la primera siembra de vegetales del año. Eh, ver que ahora tengo unas amiguitas de fondo, que son las ovejas. Estoy en Suiza y este es el país de Heidi. Así que ahí las tengo. Falta Pedro y estamos todos. Pero lo que les quería mostrar era esto que acabo de sembrar eh, y que iremos viendo crecer eh, a lo largo de los meses. Por ahora, eh, como verán en el videíto, sembré completamente diferente a lo que hice el año pasado, que hice de surco. Eh, acá lo hice uno por uno porque si no se me... como pasa con las lechugas, ven ahí. Eh, es increíble cómo, cómo crecen una encima de la otra y, y no está bueno. Especialmente para estos que quiero que, que crezcan más grandes. Esta es otra especie de lupinos, lupinos mutábiles, que traje de Perú y que están creciendo muy bien. Las dalias en esta maceta que están a full creciendo y dando pimpollos, así que muchas flores eh, en el próximo episodio. Y acá básicamente tenemos la planta de arándanos que sigue creciendo muy bien y este año finalmente eh, espero poder disfrutar de sus frutos. Ahí ven papas creciendo muy bien, al lado tienen tomateras también y abajo de las tomateras tienen plantas también de dalias eh, mezcladas con eh, algunas otras flores y que atraen un montón de abejas todo el tiempo. Así que la terraza está llena de polinizadores, irán viendo en, en este y en próximos episodios. tenemos las peonias que van creciendo lento pero muy bien algunos pimpollos ya se ven y acá las digitales que están gigantes los buxus también están muy cómodos en ese en ese lugar de la terraza y acá tenemos a la grosella espinosa que ya están casi para, para comer Así que en el próximo episodio vemos si, si queda alguno ya, o ya me las comí todas. maceta le gustó mucho y está creciendo excelente eh, también atrae un montón de insectos polinizadores así que por ahí en el próximo episodio ya empezamos a ver eh, algunas moras creciendo ahí va recuperándose de a poquito y con el almendro hay también unos eh, lupines y algún que otra viola Acá tenemos
tenemos a la vinca minor que está creciendo súper rápido y está por debajo de uno de los rosales, que son estos rosales trepadores, que espero pronto finalmente lleguen a la pérgola eh, y lo iremos viendo a lo largo del año. La mandevila se va recuperando muy despacito. Y acá tienen una huchera que está creciendo muy bien en esta maceta, pero me parece que necesita más sombra que sol, así que por ahí la, la tengo que mover. Acá tenemos al limonero, que se está recuperando después del incendio de una manera increíble, y el jazmín, que espero que vaya trepando en la guía que le puse, y está floreciendo espectacular. Ahí tienen las violas, que están por debajo de, de una de las wisterias. La wisteria está creciendo como si no tuviera mañana. Increíble lo rápido que, que creció y ya está llegando al tope de la, de la pérgola. Acá tengo otras violas de color celeste en este caso, que están en una de las macetas de los esquineros eh, que tienen trepadoras. En este caso un segundo rosal que espero llegue este año a, al tope de la pérgola. Mientras que en este otro esquinero tengo algunas hiedras más violas, eh, lo que sería una especie de ciprés eh, rastrero y otra wisteria. Por la parte de afuera del balcón, como ven tengo una, una plataforma gigante con, con piedritas, ahí hay eh, flores silvestres de distintas especies, eh, que de casualidad las tenía en una bolsa de, de cuando vivía en Alemania, las sembré sin ninguna expectativa, eh, y acá están todos llenándome de, de color eh, estas macetas balconeras. Estas son las macetas de los bulbos y en este caso ranúnculos, yo no los conocía ranúnculos asiáticos y la verdad es que tienen unas flores y una variedad que parecen de seda. Eh, me sorprendieron gratamente eh, y he sacado un montón de fotos de estas flores. Lo mismo que con Sparaxis tricolor, que tampoco las conocía y son hermosas. maceta gigante está llena de flores de colores violetas, azules, eh, así que tiene una variedad enorme de plantas y por fin les puedo mostrar, como les comentaba en el video de abril, eh, esta clematis que tiene unas flores muy grandes y muy bonitas.
que te haya gustado este episodio tanto como a mí. ¿Y qué esperas? Suscríbete. Nos seguimos viendo por este canal.